Hallo und willkommen zum New 52 Reading Guide. Falls ihr das erste Video in dieser Playlist noch nicht gesehen haben solltet, würde ich euch an dieser Stelle bitten, das Ganze nachzuholen, denn es bildet den Grundstein für jedes Guide-Video in dieser Playlist. Ich habe dort wichtige Dinge erklärt, die ich hier nicht wiederholen werde, daher macht das einfach Sinn, selbst wenn ihr nur ganz bestimmte Serien lesen möchtet. Im letzten Guide-Video haben wir uns hier den DC Young Bereich angesehen mit den Teen Titans, Legion, aber auch Firestorm und so weiter. Und wenn man hier jetzt im Uhrzeigersinn weitergehen würde, würde man unweigerlich im Green Lantern Bereich landen. Dieser Bereich hier ist heute noch nicht dran, den skippen wir vorerst. Ich weiß, dass viele von euch darauf warten und ich muss euch hier leider vertrösten, denn Green Lantern wurde hier nicht neu gestartet. Das heißt, der Run von vor der New 52 geht in der New 52 einfach weiter. Deswegen halte ich es für angebracht, erst einmal den Pre-New 52 Guide für euch zu erstellen, bevor wir hier dann weitermachen. Das macht für mich einfach den maximalen Sinn. Ähm, hier wurde nichts rebootet, wie gesagt, und ja, so rum wird es einfach am besten für alle sein. Ähm, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse und äh, stattdessen springen wir heute einmal einen Bereich weiter und kommen hier zu dem Wildstorm-Universum. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass DC mit Vertigo und Wildstorm gemerged ist. Wildstorm ist dabei der Bereich, der eigentlich von Image Comics kam und Jim Lee persönlich gehört hatte. Mittlerweile ist dieser Bereich Teil von DC Comics und heute haben wir hier ganz besondere zwei Reihen, nämlich einmal Demon Knights und einmal den Helden Midnighter, beziehungsweise eigentlich auch Anti-Helden, könnte man sagen. Diese beiden Sachen werden wir uns heute ansehen, denn leider hat Panini uns nicht mehr davon ins Deutsche übersetzt und gedruckt, beziehungsweise gepublished. Eigentlich ist dieser Bereich voll mit Comics. Wir haben hier einen Band mit Apollo, wir haben hier ähm, die Bände von Martian Manhunter ähm, und ja... Panini hat nicht sonderlich viel davon umgesetzt. Ich vermute mal, man ging davon aus, dass diese Comics hier nicht viele Leser finden werden, weil sie doch im Deutschen sehr unbekannt sind. Nichtsdestotrotz haben wir hier recht interessante Serien und wir haben ja auch schon die Dämoniten erlebt im äh, Superman Run. Ähm, wir haben den Anti-Helden Grifter beim Flashpoint bereits kennengelernt. Und ähm, hier haben wir diesmal die Demon Knights. Das Ganze spielt sich hier in der Vergangenheit ab. Und ja, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal mit diesem Run ein und gucken uns das Ganze so ein bisschen im Detail an. Dazu zoome ich jetzt mal rein. Wir haben hier den ersten Band, Demon Knights 1, 7 gegen die Finsternis. Dieser Band beinhaltet die Issues Demon Knights 1 bis 7. Geschrieben wurde das Ganze von Paul Cornell und gezeichnet wurde es von Diogenes Nevis und Mike Choi. Wenn man hier der Linie folgt, kommt man zu Band 2. Das ist die Hölle von Avalon. Wir haben hier die Issues Demon Knights 0, aber auch 8 bis 15. Und ein neuer Zeichner kommt noch mit dazu, nämlich Bernard Cheng. Und hier jetzt der dritte und abschließende Band, das Blut des Grals, beinhaltet die Issues Demon Knights 16 bis 23. Und wir haben hier einen Wechsel des kreativen Teams. Robert Venditti übernimmt als Writer. Und Bernard Cheng bleibt erstmal als äh, Zeichner bestehen, aber dann wird wirklich eine Menge gewechselt äh, mit Chad Hardin und Phil Winslade und wem nicht noch sonst alles. Was ist das überhaupt hier für ein Comic? Worum dreht sich das Ganze? Das Ganze spielt sich, wie gesagt, etwa 1000 Jahre in der Vergangenheit ab. Das heißt, wir sind hier irgendwo im Mittelalter und folgt einer Gruppe von... Helden, Schrägstrich, Anti-Helden, darunter dem Dämon Etrigan mit seiner menschlichen Hälfte Jason Blood, aber auch Madame Sanadu, die wir ja aus der Justice League Dark Serie kennen und auch unter anderem Wendell Savage, dem äh, Unsterblichen, der auf nichts Rücksicht nimmt. Wir haben hier aber auch eine Amazone mit am Start, wir haben einen Wissenschaftler mit am Start, der technische Gadgets benutzt, wir haben hier einen besonderen Ritter von Camelot namens Shining Knight, und eine gelähmte Reiterin, die ihre Lebenskraft am Pferde bindet und mit diesen auch kommunizieren kann. Es ist ein Comic voller Magie. Es ist ein Comic mit Dämonen. Merlin taucht hier auf als Sohn von Lucifer, der ebenfalls mit am Start ist. Und wir erleben hier viele Origin-Geschichten zu diesen unsterblichen Charakteren, was mir sehr gefallen hat. Deswegen ähm, zeige ich euch hier mal ganz kurz die Leseprobe dazu, denn die habe ich gerade vorbereitet für euch. Ähm, ich werde die euch auch unten in der Beschreibung verlinken, sodass ihr selber nochmal gucken könnt. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier aber auch eine recht lustige Übersetzung teilweise, die sehr, sehr passt. Das heißt, das Ganze ist teilweise ernst geschrieben, 
Teilweise gibt es aber auch sehr viele Situationen, die einfach sehr, sehr lustig rüberkommen. Und es ist eine ganz gute Mischung, die sehr gut funktioniert. Auch die ganze Truppe funktioniert gemeinsam und allgemein haben mir die ersten beiden Bände sehr gut gefallen. Der dritte ist ein bisschen anders, aber ja, ich denke, ich werde noch ein Review zu diesem Run hier machen und zwar möglichst bald. Und dann könnt ihr euch da meine Meinung genauer ansehen und auch eine Bewertung erhalten und so weiter. Aber hier bei der Übersetzung zum Beispiel alles Code fand ich recht lustig. <lacht> Man hat hier im Endeffekt ein Altenglisch übersetzt und ähm, das passt tatsächlich ganz gut und kommt immer ganz lustig rüber, wenn die mal schimpfen oder sowas. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Wir haben hier die Origins-Geschichte sowohl zu Edrigan selber, wie er in der Hölle aufstieg. Das ist ein Reimer-Dämon, falls ihr den nicht kennt. Aber auch Jason Blood, wie er als Schreiber von Merlin an Etrigan gebunden wurde und warum und so weiter, wird alles erklärt. Wir haben hier auch den wahren Namen von Madame Sanadu und ihre Entstehungsgeschichte. Fand ich sehr interessant, wusste ich bislang halt noch nicht, kannte ich nicht. Und hier habe ich das Ganze dann erfahren. Und wir haben hier sehr viel dunkle Magie und sowas und Kampf, ne? ganz viel Kampf. <lacht> und ähm, viele Reisen und Abenteuer und sowas. Das hier ist übrigens Shining Knight und das hier ist Vandal Savage. Und die treffen alle... Dungeons and Dragons mäßig in einer Taverne aufeinander und dann geht das Abenteuer los. Ja, sehr coole Darstellung hier von Etrigan. Wie gesagt, falls euch hier diese Vorschau interessiert, dann könnt ihr euch das Ganze in der Beschreibung ansehen. Das ist natürlich hier kostenfrei, da könnt ihr draufklicken und euch einfach mal hier informieren, wie das Ganze ist. Und wie eben erwähnt, haben mir die ersten beiden Bände eigentlich ganz gut gefallen. Im zweiten Band gibt es ein paar Schwachstellen, die ich nicht so interessant fand, weil man das schon kennt. Es ging hauptsächlich um Avalon, die Geschichte von König Arthur, die Tafelrunde, Merlin und sowas. Das hat man schon einfach zigfach gesehen und deswegen fand ich das jetzt nicht so interessant. Aber das Ganze nimmt dann auch wieder Fahrt auf und dann wird es auch wieder so ein bisschen cooler. Und ähm, im Endeffekt ist die Story in zwei Bänden abgeschlossen. Und Robert Venditti, der neue Writer, schreibt dann 30 Jahre später, wie sie erneut aufeinandertreffen. Das heißt, ihr könnt theoretisch nur die ersten beiden Bände lesen und dann seid ihr bedient. Und der dritte Band ist recht optional. Von dem dritten Band halte ich nicht besonders viel, muss ich sagen. Auch der hat einige Momente, die mir zugesagt haben, aber vor allem ändert sich der Ton der Serie. Niemand sagt mehr Code, zum einen. Und zum anderen wird es deutlich düsterer. Robert Venditti nimmt das Ganze ziemlich ernst. Was mich aber so ein bisschen umgehauen hat, war die Menge an Sprechblasen im dritten Band. Aber auch ja unnötiges Erklären an den Leser, ähm, wenn etwas passiert ist, als hätte Robert Venditti den Zeichnern einfach nicht vertraut. Was ich ihm ehrlich gesagt nicht verübeln kann, weil sie so viele Zeichner hatten hier in diesem Band. Er hat mit so vielen Leuten arbeiten müssen vermutlich, dass er einfach ja das Ganze nicht den Zeichnern überlassen wollte als Darstellung. Ich weiß nicht wirklich, wie das abgelaufen ist. Ist ja auch jetzt hier nicht Sinn der Sache, darüber zu diskutieren. Sorry, dass ich mich jetzt damit so ein bisschen aufgehalten habe. Dieser Comic hier ist von seinem ganzen Cast, von äh, dem Dämon her und Madame Sanado und so weiter und der ganzen Geschehnisse mit Lucifer und so weiter, am ehesten eigentlich unterzubringen im Dark-Bereich. Thomas Judge hat diese Comics in den Wildstorm-Bereich gepackt und das hat einen ganz spezifischen Grund. Es gibt einen Moment in diesem Comic, wo Merlin sagt, ihr seid meine Stormwatch. Das heißt, wir haben hier die allererste Stormwatch-Gruppe, die geschaffen wurde an äh, besonderen Herrschaften, die eigentlich ja, dem Guten dienen. Das ist schon die ganze Prämisse der Serie geworden. Die Stormwatch könnt ihr euch als eine Art verborgene Justice League vorstellen, die ein bisschen direkt davor geht und ähm, keine Drecksarbeit scheut und so weiter. Und ein Mitglied von der Stormwatch ist eigentlich auch hier unter anderem der Midnighter. Dazu kommen wir jetzt. Midnighter ist ebenfalls ein Charakter aus dem Wildstorm-Universum und er ist ein ziemlicher Badass. Midnighter ist schwul. Das sage ich jetzt einfach, weil das mit zum Charakter gehört. Und wir haben in diesem Comic leider sehr, sehr viele Stellen, wo er mit irgendwelchen Typen rummacht. Das gehört einfach anscheinend zu seinem Charakter mit dazu. Ihr könnt ihn euch so ein bisschen als einen Batman ohne Grenzen vorstellen, der durchaus auch mal tötet oder sich nicht zurückhält. Und er hat einen Computerchip im Kopf, der ihm das Geschehen vorhersagt. Alles, was passiert, kann der vorher sehen. Und somit ist er ziemlich, ziemlich krass drauf. Und das gefällt ihm. Er wurde also modifiziert, er ist ein modifizierter Mensch 
Und ähm, er ist ein ziemlicher Badass, wie gesagt. Es gibt ein paar Crossover-Stellen mit der Serie Grayson. Die sind aber nicht wirklich nennenswert. Ihr müsst es einfach nur wissen, dass er auf Grayson gestoßen ist. Dieser ist zu dem Zeitpunkt ein Spion. Und ja, die lösen so ein paar Aufgaben zusammen. Und hier in seinem Band hat äh, Dick Grayson ebenfalls einen Auftritt, wo sie was zusammen erledigen. Übrigens eine sehr coole Issue, hat mir sehr gefallen. Besonders die Stelle, wo die beiden dann zusammen in der Sauna sind. Recht cool gemacht tatsächlich, hat mir recht gut gefallen. Ich habe den Band leider trotzdem nicht behalten, weil mir diese knutsche Rummachstellen einfach zu viel wurden. Und ähm, das liegt nicht daran, dass er jetzt schwul ist oder sowas. Das hätte ich bei einem hetero Heteropaar auch nicht gut gefunden, wenn irgendwie 40% der Zeit rumgemacht wird in so einem Comic. Das hat für mich nichts mit Superhelden zu tun, tut mir leid. Ansonsten ist das Ganze, wie gesagt, sehr unterhaltsam, sehr gut geschrieben, sehr cooler Charakter. Wir haben hier also Midnighter Megaband 1 gnadenlos. Dieser Band beinhaltet die Issues DC Sneak Peek Midnighter sowie Midnighter 1 bis 12. Und das Ganze wurde geschrieben von Steve Orlando und gezeichnet wurde es von Aiko, Steven Mooney und eine Handvoll anderer. Midnighter war vorher mit einem Kerl namens Apollo zusammen. Wir erleben die beiden auch unter anderem in der Serie Ich der Vampir im Dark-Bereich. Hier gehen sie mittlerweile getrennte Wege und im Englischen gab es noch einen Apollo-Band, den haben wir gar nicht bekommen. Diese ganzen fehlenden Comics auf der deutschen Karte, die wir nicht bekommen haben, werden wir uns äh, in einer Folge nach dem Guide auch zusammen nochmal ansehen, dass wir das Ganze nochmal zusammen durchsprechen können. Dann äh, haben wir jetzt nur noch die erschienenen Formate. Dieser Band hier ist ein Megaband, das ist Midnighter Megaband 1 und diese Paperbacks gab es nur als Softcover, da sind alles drei Softcover-Paperbacks, die gab es auch nur als Softcover. Davon empfehle ich tatsächlich die ersten beiden, den dritten nicht unbedingt. Dann bleibt uns jetzt nur noch hier der Goofy-Bereich mit Harley Quinn und einigen anderen Einzelbänden und natürlich hier der Green Lantern-Bereich, bevor wir zu Elseworld Map rübergehen können. Und ich hoffe, das Ganze hat euch heute wieder helfen können. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr mich noch nicht kanntet oder falls ihr einfach nur noch nicht abonniert habt. Ihr solltet. Und ähm, dann sehen wir uns bald im nächsten Video wieder. Oh, und ach so, ich werde noch ein Review machen zu diesen drei Bänden hier. Ich habe mir sowieso vorgenommen, irgendwann Reviews zu diesen ganzen Runs zu machen. Das heißt, verpasst das nicht. Wir werden das Ganze durchziehen. Passt ja auch ganz gut, dass es in der Vergangenheit spielt. Also, bis dann.